امیدوار است مال تان خوب و خوش باشه ما یک کم بامی کمتر خود مشکل دارم چند شب پیشم در یک مصاحبه نتونستم وصل شوم درست بعضی چیزها رو ببینم درست چک کنم که موجود است یا نیست آمده بسیار علی شبتون خوش و وقتتون خوش و مدورستون خوش و خورم باشین هر جایی که هستین هایان با کامتون پیش بره با یک ویدیوی جدید درباره پیدا کردن کار در سیودن مخصوصا کسایی که انوز اقامت نگرفته در خدمت شما هستیم برای گرفتن کار و این موضوع کاریابی بسیار زیاد مهم است که بعض نکات ما مورد غور و خود قرار داده و اطلاعات دقیق داشته باشیم تا بتوانیم که اون چیزی که ضرورت است قبل از پیدا کردن کار و اقدام به کار داشته باشیم همونطوری که چند شب پیش در یک از ویدیوهای خود گفتم پیدا کردن کار در سیودن یکی از راه های می باشه که آدم میتونه اقامت زندگی در سیودن بگیره اقامت کاری بگیره و بتونه از دیپورت شدن یا از اخراج شدن نزدیک کشور جلوگیری بکنه بنابراین چیزی که بسیار زیاد برای دوستان مشکل است است که دوستایی که هنوز قبولی نگرفتن به این فکر هستن که خب ما هیچ ارگان یا اداری وجود نداره برای ما که ما را حمایت کنه کمک بکنه برای پیدا کردن کار و این موضوع برایشان یک کمک سخت است اما راه پیدا کردن کار برایشان سخت است تقریبا چهار پنج ماه قبل یکی از پروژه های جدید در سیودن شروع شد که این پروژه همراه با اداری کار سیودن همکاری میکنه با شرکت های مختلف همکاری میکنه و این پروژه و یا این کمپانی خاص مختص بیشتر هدفش است که دنبال امی مهاجرین بگرده که دارای توانایی و اسکیلز یا کمپتنس بسیار بالا هستند و میتونند که برای اقتصاد سیودن یا بازار کار سیودن مفید باشند چون یک بحث بسیار مهم در بین خود بازار کار سیودان و جامعه سیودان و مطرح هسته که ما نمیتونیم به صورت درستی از توانایی مهاجرین استفاده بکنیم از او خاطر اینا دنبال راه های مختلف هستن که تا بتونن مهاجرین قبل از دریافت اقامت و حتی بعد از دریافت اقامت هر چیز دوتر وارد بازار کار بکنن تا بتونن که از این نیروی کاری استفاده بکنن خب حالا ما که شرایط تقییم بررسی میکنیم کسایی که هنوز قبولی نگرفتن برای رسیدن برزی کار و دریافت کار چی چیزا ضرورت است که داشته باشن اولا برای دریافت کار و ساختن کار مهم است که بیدا کردن کار مهم است که ما اول اجازه کار داشته باشیم دوستانی که هنوز در این باره اطلاعات درست ندارم من امشب میخوایم که بسیار چیزا را به صورت تصویر دانه به دانه نشان بتونم امیدوار هستم که دوستا هم کاری بکنن ویدیو را شیر بکنن که بعد از همه قرار بگیره چون بارها ما کسایی دیدیم که اینجا هنوز یک سال یک نیم سال شده اومده سال 2015 اومده یا اوایل 2016 اومده و هنوزم فرصت میکنه که من برای اجازه کار من از کجا بفهمم که من اجازه کار دارم یا ندارم بنابراین من برای این موضوع اول میرم بر شما سفر در خدمتتون قرار میتونم که بتونین به صورت درستی موضوع رو ببینید خب ببینین من میرم یک صفحه جدید باز
کسای دوستای عزیز کسایی که اقامت کار دارن ببینین این یک علم کارت است شما همگیتون این علم کارت به صورت واضح همگیتون دارین میتونین ببینین امیدوار هستم که اینجا تصویرم که ما در خدمتتون قرار بدم درست دیده شوه در علم کارت شما بسیاری از افغانای ما کاستا تمام این مشخصات از شماره یک گرفته تا شماره شش و هفت هشت پور است ولی شماره هفت معمولا خالی می باشه هفت هدف از است که شما هویتتان ثابت نشده سس ماج... اداره ماجرات قرار ندادین که بتونه هویت حالا شده که هویت چی رفت به کار داره ببینین شما زمانی که اسناد را تسیدن یا اداره میگریشن به دست ازشون قرار بتین که بتونه پوره کنه بعد شماره هفت کارت شما اتومات باز میشه و اینه تیه کلمه درش آت اونده نشتم میشه که هویت از این شخص ثابت است و این شخص میتونه کار کنه در سیودن و یا ای که اقدام برای باز کردن شرکت بکنه یا اقدام برای کارهایی بکنه که مثلا یک نفره که هویتش ثابت است و از اون مزایا استفاده بکنم خب حالا مثلا برای پیدا کردن کار و شروع شرکت هر دوتا اینمی موضوع لازم است که شماره هفت کارت شما پر باشه که چی پیدا کردن کار و یا ای که خود شروع شرکت یا استارت ایگت که میگن به سیدانی یا شروع یک باز کردن یک شرکت هر دوتا منجر برای چی میشه پس اگر شماره هفت کارتتون رو ببینید اگر شماره هفت کارتتون خالی هست معنی از این که شما هنوز هویتتون ثابت نشده باید اقدام برای ثابت کردن هویتتون بکنید حالا برای ثابت کردن هویت خب حالا برای ثابت کردن هویت هویتتون چی مسائل لازم است ببینید در سیودان برای ثابت کردن هویت اسنادی که خیلی مهم است است که یکی تذکره باشه یا پاسپورت باشه یا شورکوت یا لیسانس رانندگی درایوری باشه شورکوت و لیسانس درایوری افغانستان اونقدر اعتبار خاص نداره مهمترین چیزی که در بسیار موارد جوابگو بوده فقط پاسپورت بوده و تذکره حتی در بسیار موارد تذکره هم قابل قبول نبوده من چند وقت پیش یک کامنت را از یک دوست ما دریافت کردم که سوال کرده بودن که من ولی رفتم تذکره غیابی گرفتم و تذکره را هم از طریق مثلا تذکره کاکایم یا پدر کلانم یا پدرم خب فرق نمیکنه غیابی غیابی است رفتم گرفتم این تذکره را تایید نکرده گفته که شما خودتان حضور نداشتین در افغانستان در افغانستان حضور نداشتین از خاطر تذکره خواب این یک مشکل است که باید سفارت و میگریشن و وکیل و حتی گدمنایتان همراه شما همکاری کنه که اینمی اسناد را که تذکره قیابی به چی صورت در طریق سفارت افغانستان به صورت قانونی داده میشه را به دمو دفاعیتان حاضر کنه و به میگریشن بتا چون میگریشن کارمندای جدید را که گرفته او کارمندای جدید از بسیار پروسه های سیستم دولت افغانستان با خبر نیست و او تصمیم میگیره یک چیزی تصمیم میگیره نظر به قانون سیودن پس باید اگر در چون مورد شما قرار میگیرین باید توسط گدمنتان و کلیتان و امو قوانین سفارت افغانستان یا اصلاحی که داخل سفارت افغانستان از طریق سایتی که با پشک میکنن نامه ببرین یا از اصلاحات ببرین که ثابت بکنه که گرفتن تذکیر قیابی از طرف دولت افغانستان قابل تایید است و این سفارت افغانستان تایید کرده خب حالا برای پیدا کردن کار و شروع شرکت یا ای که معاتی اون دیدش شماره هفتتون رو باز بکنین باید هویت رو ثابت کنین که گفتیم برای ثابت کردن هویت تذکره و پاسپورت دو سند اولی هم مهم است سند های دیگه که مثلا بعض دوستا میگه که من اسناد دارم از اسناد تولد شفخانی خود دارم یا مثلا اسناد بعض مکاتب مکتب خود دارم از دوره مثلا راهنمایی یا دبستان از ایران آوردیم یا مثلا اسناد واکسین خود آوردیم ایشتر آوردیم یا اسناد از دکتر آوردیم این اسناد ها میتونه که تقویت کنندی از ناده مثل پاسپورت و تذکره باشه ولی هیچ وقت نمیتونه به عنوان یک از سند اصلی 
مورد قبول باشد چرا که خاطر ازی که یک شفخانه اگر برای شما اسناد میته یا کلینیک برای شما اسناد میته یا واکسین سند واکسین که شما میگیرین این موارد نمیتونه یک سند بسیار قانونی و محکم باشه برای به حد مثلا پاسپورت یا تذکره پس این باید شما مد نظر داشته باشین که اسناد اصلی کس اول هم تذکره است پاسپورت است بعد از دیگه اسناد کس اسناد تقویتی است حتی مثلا بعضی شاید یک کارت کلاب خود بیاره یک کارت تیم فوتبال خود بیاره که من فوتبال میکردم اینی تیم فوتبال اینی عکسم و اینی عکس های فوتبالم بعد این تیم شامل بودم و یا مشخصات از اونو میتونه به عنوان یک مثلا اسناد تخفیف کنه بعد از اینکه شما اسناد گرفتین و هویتتون ثابت شد و اجازه کار پیدا کردین حالا سایت شما برای شما معرفی میکنم این سایت سایت است که شما میتونید در اونجا داخل شوین یک خلاص سوانه تانه یا سی وی تانه یا ریزومی یا هر چیزی که مثلا به هر کلمه که بهتر شما میفهمین میتونید اون رو وارد کنین راجستر کنین و او خودش مختص بخش داره برای کسایی که هنوز قبولی نگرفته و میخواین دنبال کار بگردن که او را من حالا بر شما تصویر در خدمتان قرار میتونم و میریم میبینیم که مثلا به چی صورت ما میتونیم اونجا خود راجستر بکنیم ما اول تصویر آماده کنم خب بله. بله. خب من فقط قبل از اینکه این باز بکنم یک چیز دوباره کنترل بکنم به خاطر از اینکه بعض دوستا پیام میتن که ما درست تصویر نداریم صدا نداریم من از این بله نه فکر کنم درست از دوستا همه چیز کامل قبلا به دست قرار گرفته خب ببینید دوستان عزیز اول کلان از اول میریم پیش می مثلا سفر رو باز میکنیم میریم گوگل باز میکنیم گوگل باز میکنیم شما میتونید بارهای ویدیو رو ببینین یا بعض قسمت ها رو ویدیو رو استارت بکنین نوت بگیرین تا اینکه امو سایت اصلی و سایت دقیق را که ما بر شما معرفی میکنم پیدا بکنین و چی خوبتری که این سایت به زبان فارسی هم شما میتونید داخل شین و معلومات تا چک کنین و در بین از این کمپانی کسایی هستن که باز دوباره اساد شما را گرفته ترجمه کردن و به ارگان ها مفرسته خب اینجا نشان میکنین یا سکلز پونت سه اینجا آمد اول نیو سایت میکنین خب وقتی که ای را باز کردین ببینین در قسمت بالا زبان های مختلف است میتونین که سوینسکا یا مثلا انگلش، انگلیسی یا عربی یا من نفهمی زبان دیگه فلیپینیس چی هست یا سومالیایی و یا هر زبان داره خاصه باشه دوستان میتونین خواب کنه ولی خب ما میریم در بخش فارسیش در بخش فارسی که رفتین ببینین اینجا دو جای هستم برای کار در سوید آماده شوید سریعتر کار پیدا کنید و با کارفرمایان سوید تماس بگیرید یک قسمت چیز بخش ورود است این کسایی است که قبلا خودشان را راجستر کرده و یعنی اگه حساب در سیستم باز کرده در کمپانی ایجاد حساب قسمت است که مثلا ما برای اولین بار می خواهیم یک حساب یا یک اکانت یا بر خود یک حساب باز بکنم که داخ... که اونا راجستر شون واسه پایین هم بعض معلومات های دیگه هست میتونید چک کنید و اینجا خودشان لوگوی چی در دفتر اداره کاریابی سیودان از یک مرکز، یک بزرگترین مرکز کاریابی سیودان است و تنها و بزرگترین مرکز دولتی و کاریابی سیودان است که به نام مرکز فارمرینگ یا اداره کار که به نامش شنیدین این می لوگویش است به نام که میگن در سیودان خب میریم در قسمت ایجاد حساب حالا در قسمت ایجاد حساب یا میتونین که از طریق فیسبوک تون لاگین شوین یا میتونین از طریق گوگل اکانت تون کسایی که دوستای که حساب جیمیل یا گوگل ندارن میتونن قبل از یک حساب باز کنن و کسایی که میخوان از طریق فیسبوک وارد شون من بیشتر پیشنهاد میتونم که از طریق گوگل وارد شوین به خاطر از اینکه فیسبوک ها قدر مطمئن نیست بیاذر وقتا فیسبوک ها بیشتر یک جنبه تفریح بر دوستا گرفته ولی چون موضوع کار است بهتر از اینکه که از طریق گوگل بریم خب اگر گوگل ریزی که کلیک کنین اگر خواسته باشین 
قبل از قبلی کامپیوتر خودتون باشه هم حساب هایی که در کامپیوتر باز کردین حتما برای شما پیشنهاد داده میشه که کدام شما میخواین خب ما یک حساب شخصی ماست یک حساب دفتر ماست از کدام طریق میخواین داخل شین مثلا من میخوام بگم که من طریق حساب دفتر خود یا حساب شخصی خود فرق نمیکنه من از طریق حساب دفتر خود به خاطر از این وارد میشم که دفتر ما یک دفتر کاریابی است ولی ما مستقیما با اداره کار سویدن کار میکنیم و از خاطر ما میخوایم که مستقیما اطلاعات کیمیا و ایمیل رسمی ما بیاد خب اطلاعات شخصی ببینید همه چیز با فارسی است ولی اینجا که نشته میکنیم کوشش کنین که اینا رو به انگلیسی بنویسین اگر با حروف لاتین بنویسین اگر با حروف لاتین یا نشته کردن از یه مشکل دارین حتما میتونین که از دوستای سویدنی از معلمین از گودمان از کانتاکت پرسن هر کسی که دارین همین موضوع رو کمک بگیرین وارد جایشه خب قسمت نام ما نام خدا نشته کردیم قسمت تخلص جنسیت بعد حالا سال تولد رو نشته میکنیم از اینجا سال انتخاب میکنیم اینجا دیگه مجبور هستیم که سال تولد رو کلیگی پیدا میکنه خب مزده شده چار ما دسمبر و روزم بس پنجم شماره تلفن شما میتونین یک شماره تلفن هر چی که هست بزنین حالا این شماره تلفن ما نیست دوستان بهش خود یادداشت نکنن که زنگ نزنن و و ای ضروری هم نیست شما تلفن خود چون به خاطر از اینکه موارد که این ستاره یک سرخ داره اون موارد است که باید شما بنویسین ولی موارد که مثلا ستاره سرخ نداره میتونه که اشینه کنه حادرست فیلی تا نمی نویسیم حالا هر جایی که حادرست بوده ما می نویسیم پیدا نکرد و چون من نخواستم که پیشونیم فقط بر شما شادم که یعنی می شکل تایب کردم حالا وضعیت مهاجر کرد من مجاوز اقامت دارم من تقاضای پناهندگی کردم حالا می تونیم مثلا من مجاوز اقامت دارم یعنی اقامت کسایی است که اقامت گرفتن اقامت دائم یا معقد یا یک ساله سه ساله فرق نمی کنه گرفتن و او کسا می مثلا این مثلا قسمت انتخاب کنند ولی کسایی که من تقاضای پناهندگی کردم حالا ببینیم بعد از این اتومات آمد من آت اونده دارم یعنی اونمون مورد را که من در بخش علم کارت برتون گفتم آت اونده در بخش علم کارت برتون گفتم که شماره هفت کارتتون باید اضافه شده باشه در اینجا اتومات از شما درخواست میکنه که آیا دارین یا ندارین چون در صورت نداشتن این مردم مقدر جدی نمیگیره این رو برای شما بگم دوست عزیز بدون اجازه کار اینا کمک کردن نمیتونه به شما که کار پیدا کنه چرا که اگر کمک بکنه رئیس کار یا مشرکت برای شما قرارداد کاری را بده بعد برین پیش میگرشن میگرشن هنوز برای شما این تایید نکرده باشه که شما در حق دارین در سویدن کار بکنین او زمان باز چی میشه قرارداد بر شما تایید نمیکنه و هیچ نوه مثلا فقط یک وقت زایی شدن است پس بهتر این که اول آتی اوندی تانو پیدا کنین که وقتی برین در پیش میگرشن بکنین که خب من اجازه کار داشتم حالا کار پیدا کنم اونا بتونه مثلا بر شما مواصلات کاری تانو یا قرارداد کاری تانو پیش خود قبول کرده و پروسی مثلا نقامت پیش پیش بده و یا که برای پرسون نمبر معقد و پیش از کتبرکت درخواست میکنین یا که حساب بانکی باز میکنین برای از این موارد کلا این آتی اونده مهم است حالا حالا من شماره هماهنگی هم دارم کسایی که مثلا میتونن اون شماره هماهنگی یا مثلا یک بار دو بار کار کردن و یک شماره موقت گرفتن میتونن اون تریک را انتخاب کنن بعد از اون نشته میکنن مثلا کسایی که شماره موقت خود گرفتن یک مثلا یک چهار پوین ما کار کردن شماره موقت دارن ولی میخواین دوباره باز خود را جسر کنن برای کار بهتر کسایی هم که نداره برای اولین بار است هیچ لازم نیست که چیکنه بیشتر ما توجه ما و تاکید ما سر کسایی که هنوز برای اولین بار میخواد را جسر کنه خود آتی اونده در انتخاب میکنیم بعد ذخیره کردن حالا من بعدا باید این مجموعه سم تغییر بتونم چرا که من نمیخوایم چی بشه حالا این قسمت تکمیل شد پروفایلتون میاین در بخش تحصیلات هینه می سی وی یا کاریکولوم ویتاره که برای شما گفتم یا سی وی که گفتم که خیلی مهم است بخاطر که از طریق اونمون مشخصات 
شما را کمک میکنه که بر شما کار مورد نظرتان یا کاری که در توان تان است و پیدا بکنه این همینجاست که باید شما پر کنید اولین بخش من مثلا در بخش تحصیلات یک چیزان بر شما بگویم اگر در بخش تایپ کردن بعض اختا کنم چیز اشتباه شد و او بسته شد هیچ نوع تشویشی نکنید شما میتونید در قسمت ویرایش دوباره کلیک کنید دوباره امی موارد میه و دوباره میتونید تغییرات برش بتونید و ذخیره کنید هیچ کنم مشکل نبرد و یا یکی رو دانلود کنید حالا مثلا میتونید بار باری در ویرایش کنید کنم مشکل نبرد حفظودن تحصیلات ساعت تحصیلات هم میتونید از اینجا لیست شبت کنید مثلا بدون تحصیلات رسمی تحصیلات ابتدایی او صرف اول تا شش سال تحصیل کرده تحصیلات میانه یعنی مثلا در اون دو سه کیران بودن مثلا میشه دبستان راهنمایی یا مثلا اونایی که در افغانستان بوده دوره ابتدایی و دوره لیسه که دوره لیسه در افغانستان از صرف شش و بعد تا صرف دوازده پیش میره و اینا رو میتونه انتخاب بکنه یا ای که پیشه و تحصیلات بعد از مدوسته مثلا دانشگاه تحصیلات کاری بعد از مدوسته و دکترا چیزایی که میتونین انتخاب میکنین مثلا من انتخاب میکنم چون من ماستری دارم ولی دوستایی که مثلا از تحصیلات خود درجه شه پیدا کردن و انتخاب میکنن و در چی رشته آموزش ارتش، آموزش کل وسیع، آموزش مرتبط با کار، آموزشگری، اقتصاد شکر، سال سنتی از اینجا میگردین، پیدا میکنین میگردین، پیدا میکنین هر کدامه که مربوط تان بود چی میگردین؟ ببینین، لیست تکمیل از نامیتام ببینید در بخش تحصیلات ما شما در افغانستان و ایران کمتر شانس از ایران دوستای افغانی ما داشته برادرای افغان ما داشته که کارهای کارآموزی رو انجام داده باشن پس میتونن اگر تحصیلات خود از اینجا فرض کنم من میگیرم که تا سنف دیگر نه بعد افزود میکنه دیگر رای بر من نمیته ولی اگر این پیش ببرم بگیم که من متوسطه و دانشگارم چی کنیم بعد دوباره باز این انتخاب میکنه یعنی یک بادم برخطا نشین تو ولی اگر من اینجا انتخاب کردم چرا دوگاهش نامد نه چون شما فقط آسان فر نوع مکتب خواندین دیگه از او بابات ادامه ندادین دیگه لیست اضافی چیز شما درخواست نمیکنه خوش شما فقط مکتب خواندین دیگه کدام تحصیلات بالاتر انجام ندادین که بر شب بگوین که تخصص شما یا بخش کاری تا نجازد خب از اینجا حالا من یک چیز انتخاب میکنم فرق نمیکنه یک چیز انتخاب کنم انتخاب بیایم این معلوم اجتماعی رو میگیرم حالا هر چیزی مثلا 12 سال پنتون 12 سال مکتب 4 سال پنتون شد 16 سال 2 سال ماستری میشه چند 18 سال تکمیل شد من داره مدرک در سطح تحصیلی انتخاب شدم هستم اگر مدرک دارین بعضی میگن که والا ما درس خوندیم دانشگاه خوندیم کار می فهمم ولی مدرک من نتونستم بیارم چون موضوع امنیتی خراب شد مشکل پیش اومد من نتونستم مدرک خدا بگیرم از اینجا مثلا انتخاب میگم من مدرک دارم ندارم یا مدرک من تایید شده نشده اگر اسناد و زبان انگلیسی دارین افسوده خب میتونه که چندین بار تحصیلات تان اضافه بکنین در بخش های مختلف حالا من یکی رو اضافه کردم ولی اگر خواسته باشین مثلا میتونین که افزودن تحصیلات جدید میتونین که بگین خب من یک یک دکتورام دارم یک چیز دیگه هم اضافه کردیم خواندیم کلش هم میتونین اضافه کنین یا اول مکتب اضافه کنین بعد دانشگاه رو اضافه بکنین چوبه بعد تجربه شغلی چیزی که برای شما خیلی مهم است که انجام بدین یکی در بخش تج... تجربه شغلی است که مهارت ها هست حالا مهارت های زبانی که مشکل است چون دوستایی که دانلود قبول نشده سیودانی کمتر میفهمه ولی تجربه زیادتر محمدانای ما که مثلا در ایران افغانستان یا پاکستان یا کشورهای دیگه که کار کردن تجربه بسیار خیلی بالا در بخش مو کار خود داره مثل کارهای ساختمانی مثل کارهای خیاطی مثل کارهای صنعتی دیگه ولی خب اونجا چون تحصیلی نخونده فقط از روی تجربه شاگرد بوده کار کرده نمیتونه اضافه کنه ولی اینجا میتونن که افزود بکنه مثلا انتخاب 
میای دوباره چی میکنم که دو یکم سرعت بود دو سه چی کنم متوجه شدن ببینید ایده که زدن حفظ دادن تجربه شغلی جدید خب می انتخاب میکنیم جنگلداری فرض کو دوستان تا بخش جنگلداری کار کردن بعد در بخش جنگلداری چی کردی راننده ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری بودی کارگر جنگل بودی متخصص و مشاور جنگلداری مثلا این کارگر سادهش بودم حالا بعد از کارگر ساده سرکار ج... سرکارگر جنگل بودم کارآفرینان با پرسنل که هر چی که مربوط بوده امور انتخاب میکنی حالا تجربه اینجا تجربه را چون بخاطر که اسناد ندارین میتونین امور تمام مقداری که کار کرده اینا بزنین مثلا میگه من 7 سال تجربه کرد این خلا شد دوباره یک کار دیگه اضافه میکنم به غیر جنگلداری مثلا ما یک کار دیگه فرض کنم کردیم ساخت و راه و ساختمان ساختمانی کار کردیم بسیار افغانه ما در بخش ساختمانی کار کردن تکنیسیان، حلبی ساز، رنگار رنگار، اقکار، هر چیزی که هست مثلا میگه من رنگار بودم، رنگبال بودم بعد کار آفرینان بدون پرسنال استخدامی که آفرین با پرسنال استخدامی یعنی خودت کار کردی با پرسنال هم داشتی یا بدون پرسنال بودی و چند سال دیگه کار کردیم مثلا میگی چهار سال هم دیگه کار کردیم دیگه اضافه نمیکنم حالا چی شد سرکارگر جنگل و کارافرین بدون باشه بعد مهارت ها آف... مهارت هایی که داریم مثلا میتونی یکی جنوشت کنیم که مهارت اضافه که دارم فرض کنم مثلا در بخش منم اینجا پیدا میکنیم چیزی که کار دستی سرنتی زندسی چیزی که به او سخ کارهایی که انتخاب کردیم بخورم مثلا میگه من حیوانات در بخش حیوانات ما چون در جنگل کار کردیم میتونم حیوانات مختلف را بشناسم مثلا ما اونجا که جنگل بان بودیم بوده که بودیم مثلا سگای مختلف داشتیم تجربه در بخش پرویش سگای مراقبت از حیوانات کوچک یا تولید شیر مثلا ما در اونجا که در جنگل که مثلا ما در ایران یا افغانستان یا پاکستان جای کار میکنیم مثلا گاو و گوسالا و گوسفند و چیز دیگه بود و میتونستم مثلا شون شیر بگیرم ایش ساره بعد در اونجا مثلا میتونیم بگیرم که پنج سال در این بخش ما در این چیزا کار کردیم یعنی کوشش کنیم که اینجا دوست عزیز یک چیز رو براتون بگیرم کوشش کنین که تجربه کاریتون با مهارتاتون یک کمک هم مکمل همدیگر باشه. البته نه شک مثلا اینجا بگی که ما در اینجا کارگری جنگل کار کردیم باز در حساب مهارتاتون یک چیز نوشته کنین که هیچ دلیل اعتبار نداره مثلا بعضی دوستا شاید بگه که ما مثلا در بخش اینجا از مثلا بخش ابزار موسیقی خب دوستا هستن مثلا شروق دارن علاقه دارن در بخش ابزار موسیقی ولی اون کدام کمک خاص نمیکنه. هیچ نوع کمک نمیکنه که ابزار موسیقی اینجا اضافه بکنیم به خاطر اینکه او رئیس کار وقتی که میگیرم میخوانم میبینه که مثلا مهارتتان آیا تجربه تان یا کارتان در اینجا بیشتر شما را کمک کنه یا نه بعد بیشتر کوشش کنید امو چیزها را پیدا کنید که خودتان فکر کنید دربارش و پیدا بکنید حفظودن زبان مثلا ما زبانهای مختلف را میتونم گرب بزنم فرض کو می میگیم که بیا ما هندی بعد اردو اضافه میکنیم زبانه را که میفهمین هر زبانه که مثلا انگلیسی آی 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 ویرایش افزادن زبان بعد از اینجا و زبانه دیگه مثلا پرتغالی رو میفهم و اگر زبانی که مثلا اشتباه شد او وی میگه من هندی درست نمیفهم از این میتونیم پس پاکش کنیم حالا زبان هم اضافه شد بعد علاقمنی های شغلی افزودن شغل معارض علاقه مثلا میگه من 
علاقه دارم که در بخش بازاریابی جنگل ها کار کنم مثلا برم بازاریاب شوم چوب ها رو سودا بکنم کارخانه که چوب کار دارن کاغذ تولید میکنن چوب میخرن این چیزا رو پیدا کنم مثلا در مورد اشتیم بررسی کننده بازار اقتصاد و پرسشگر تلیگر بازار اقتصادی یا مسئول برگزاری هر چیزی که شما خواستین اضافه میکنین و پیش مینین اگه وام نکدین لازم هم نیست که حتما باید پر شوه اوش اوقدر مهم نیست ولی مهم چیسته که اطلاعات شخصی تانه تحصیلات سر تجربه شغلی تانه مهارت ها را مهارت های زبانی را اینا را اضافه بکنین و اگر مثلا در یک روز هم نتانستین تمام کنین شما میتونید بسته کنین برین روز دیگه دوباره پس بین داخل حسابتان شاین و بار بار را ویرایش کنین یا اگر چیزای جدیدی براتون یادتون می میتونین دوباره هر رفع بین روی ویرایش کار کن، کلیک کنین و ای را تغییرات بتین و در آخر هم میتونین حتی شما ای را دانلود هم بکنین چی چیزا را میخواین اضافه کنین چی چیزا را اضافه کنین آیا به انگلیسی یا به سوینسکا میتونین که دانلودش کنین مثلا میتونین انگلیسی بگیریم خدا کنه که درست انگلیسی ترجمه بکنه ببینیم نه درست تقریبا درست کار کرده ببینیم یک سیوی شد خیلی دوستا فکر میکنن که والا ما امی سی وی خود چی رقم پر کنم وسیله رقم سی وی خود چی کنم یا پیش دوستا میرم من انگلیسی درست نمیفهم سی دانی درست نمیفهم بین که سی دانی شو میک تست کنیم بریم یه بگیم سوینسکا ها یا هم سی دانی حالا شما میتونید مثلا امیر من چاپ کنم ببرم در جای مختلف بدون از اینکه من ایره چاپ کنم میتونم در بخش منتشر شده انتشار کنم البته حالا انتشار نمیخوایم کنیم اگر میخوایم پیشنهاد و اطلاعات مربوط به کار را دریافت کنید بایستی پروفایل خود را منتشر کنید وقتی پروفایل منتشر شد ارباز فارمنگی سازمان اشتغال دولتی و ملی کارفرماها و شرکت های سابقه میتونند با جستوی اطلاعاتی را که شما وارد کرده اید ببیند می توانید هر زمانی که خواستید پروفایل خود را منتشر کنید یا انتشار را متوقف کنید ببینید اگر شما ایده مال خونه میخوایم انتشار کنیم چون بخاطر اینکه چیزا رو من دقیق نشون نکردم اگر ما بخوایم انتشار بکنم اداری خود کاریابی و تمام شرکت های دیگه که با اداری کار کار میکنه و با این شرکت کار میکنه اطلاعات شما را به صورت اتومات از طریق اینترنت دریافت میکنه و در بسیار موارد اونا علاقه مند هستن که کسایی را که مثلا با این مهارت ها هستن سر کار بگیرن بسیار مثلا افغان های ما هستن که در بخش گجبوری، در بخش کارهای ساختمانی، در بخش کارهای مثلا سنتی، در بخش کارهای ماشینالات بسیار خوب کار میکنن و میتونن که مثلا به عنوان یک کارمند خوب و با تجربه که مثلا از آسیا با خدا آورده یک کارمند مورد علاقه برای شرکت هستن پس تو فکر نکنین که من قبولی ندارم یا من تجربه کاری ندارم من نمیتونم کار پیدا کنیم اینمی موارد که گفتم دیدیم موارد شما میتونین که داخل شوین سی وی تون خودتون بنویسین و به زبان انگلیسی و سی دانی او را دانلود کنین یعنی خودش اتومات ترجمه میکنه براتون و ایرا بعد از راست کارفرما اینا قرار بدین یا از طریق کانتاکت پرسن و گودمن یا انجمنایی که میرین میین چند دانه چاپ بکنین و از اونها درخواست کنین بعد از اونها بتین بگین که اگر کس کار پیدا شد که علاقه من بودن که در این بخش از دنبال کارگر هستن من اینی کار را توانی کار را میتونم اونا وقتی که سی وی تونا بگیده شما بهتر میتونه که مثلا درباره شما فکر کنه و اطلاعات شما را داشته باشه و بتونه تصمیم بگیره برای کار, کار گرفتن و کار دادن ای اولین ویدیو بخش کاریابی بود ای ویدیو ادامه داره موارد های جدید دیگه سایت های جدید دیگه رو برای شما خواهم معرفی کرد ولی مهم است که برین همین سایت رو دنبال کنین یه دفعه داخلش برین خودتون را سر کنین حتی شماره تلفنی که در اونجا مانده براتون میتونه صرف شما تلفن زنگ بزنین و فارسی دارن بخش فارسیش زنگ بزنین و اطلاعات بگیرین از شما پرسان کنین و از شما درخواست کنین که مثلا بگین که من همچین امکانات را و تجربه کاری دارم اگر دوست علاقه مند هستن یا کسایی هستن که دنبال چون کارگر را میگردم و میتونم کار بکنم 
و ارزان هستان کوشش کنین همیشه همی توانایی کارتان هم بفروشین یعنی بر رئیس های کار بگوین ولی من کارمند خیلی ارزان هستم بر من با 13 هزار کار با من کفایت میکنم و با 13 هزار کار شما میتونین که مرا هم کمک کنین که من دستیدن بانم و همی که شما کار بگیرین چون که زیادتر کسایی که دستیدن کار میکنه حداقل 20 هزار کرون هم میخواین که ماش بگیرین از 20 هزار کرون و بالا دیگه باز مراوج از بین کسایی که قبولی دارن و چندین سال کار کردن حتی تا 30 هزار و 35 هزار و 40 هزار هم هستن کسایی که کار میکنن من میشناسم ولی شما برش بگیرین که مثلا من بسیار ارزان هستم تا 13 هزار کرون میتونی که مرا استیل بکنی یا مرا از برم کار بتی و هم ارزان هستم و هم کمک انسانی میشه و من همین توانایی رو دارم میتونستون درخواست کنین که من اگه هفته یک دو روز میتونم بیام من متوانی کار خود برای شما نشان بدم در بخش ساختمانی یا هر چیزی که هست و اینی سی وی مسته و از این سایت ها و از طریق این می چنل های اجتماعی و از طریق انجمن هایی که در شرایط اون هست و از طریق دوستای سیودانی تون حتما میتونین با کار برسین بازم براتون میگم فراموش نکنین که بالاتر از 90 درصد کسایی که در سیودان کار پیدا میکنن از طریق ارتباطات اجتماعی شون هست کوشش کنین ارتباطات اجتماعی تون قوی تر بسازین در انجامن ها در فعالیت های اجتماعی کسته شرکت بکنین دوست شوین اگر زبان هم نمیفهمین برای مشکل نیست برایش بگوین که من سیودانی درست نمیفهم کرم آرام تر صحبت کن کوشش که خودتون سیودانی گپ بزنین نشان بتین خود فعال نشان بتین اکتیف خود نشان بتین سیوی تون بتین شما بخواین که براتون در حساب کاریابی کمک بکنن و حتما نتیجه میدن اون نیست که نتیجه نده زیاد وقت تا نمیگیرم زیاد خرافی نمیکنم این سایت فقط ویدیو شماره یک بود ببینین خودتون رجستر کنین تا اینکه باز در بخش دی سایت در جای دیگهش پیش افتاترش پیش مینیم چند سایت دیگه هست چند برنامه دیگه هست در بخش آموزشی کسایی که میخواین برنامه آموزشی رو شروع بکنن با صورت رایگان هنوز قبولی نشدن چی رقم کدام مراکز پیدا کنن که تا یک حرفه آموزشی یا کاری را یاد بگیرن با اون ویدیو هم در خدمت شما هستم این ویدیو رو در خدمت دوستان و دسترس دوستان قرار بدین امیدوار هستم که وقت خوش داشته باشین شب بخیر